林动牧尘二人相视一眼，就算如此又如何？何时他们没有共同对敌？哪一次没有生死考验？这一次也不例外。然而，就在林动牧尘二人准备再次施展大道金身以及十大祖符的奥秘之时，这处空间终于是彻底的崩裂开来，结界的界壁已经彻底的化为星光消散不见，仿佛将这里的封印神法都破除了一般恐怖的能量，不断的从空间中弥漫出来，并且。这股力量太过恐怖，只要被接触就会被吞噬，连反抗的机会都没有。然而这还不可怕，可怕的是在这片大地之下，一股难以言喻的力量正在酝酿。它的强大超出了所有在场神奇强者的预料，这力量仿若来自无尽黑暗的深渊，它缓缓的从大地深处散发升起，带着一种让万物都感到窒息的压迫感，众神奇强者面面相觑，他们的脸上写满了惊疑不定，不知这突如其来的异象究竟预示着什么突然。大地剧烈震动，仿佛要撕裂一般。一条巨大的裂缝中，一道璀璨的光束冲天而起，那光芒中蕴含着重生的力量，似乎能够赋予一切生命以全新的希望。三道身影伫立在不远处，他们静静的观察着这一幕，脸上的表情由惊愕转为振奋，眼中闪烁着对这股突变力量的渴望和兴奋，因为这股力量就是他们所需要的璀璨的光束。周围空气中充满了炙热与活力，仿佛可以触摸到涅槃重生的可能。而且，这一股涅槃重生的力量可不单单是针对一个人，更是针对一个种族势力。只要有这一股力量，就能够让整个种族彻底的崛起，甚至包括残破不堪的世界，已经堕落的世界，都可以以这种力量涅槃。而现场的这些神奇强者们，虽然力量强大，但在这一刹那，他们都感受到了一种前所未有的渺小和无力，因为这股力量已经超乎了所有人的认知范围，这简直就是让他们都无法想象的力量。但他们也很快陷入了疑惑这万界圣子之地中，为何会有如此可怕的力量？难道说这就是那三道影子要找的东西？随着众神奇强者纷纷好奇疑惑间。那道璀璨的光束攀升，周围的景色仿佛被其光芒所净化，一切都变得清晰而生动。原本混沌的虚空，现在仿佛被划开了一道光明的裂痕。那光芒中蕴含着新生的气息，让人不禁心生向往。不管是不是残破的世界，都能够在这股力量下所重新凝聚涅槃。而那些神奇强者，现在静静的站立，等待着这股力量最终显现的时刻，期待着这股力量带来的转变。天龙大神君刚刚还想攻击灵动和牧尘。此时，在见识到这道璀璨的光芒后，也将手中的诡异黑芒收敛了起来。结界被他们无意间打破，看来地底下的东西要出来了。仿佛天龙大神君早已经知道这里有这股力量一般，反而他并没有去争抢这一物，因为这并不是他来的目的。灵动和牧尘二人感到有些诧异，这天龙大神君刚刚还想置于他们死地，此刻竟然收手了。既然收手了也罢，目前这里的结界似乎发生了变化，而且。那道璀璨的光芒倒映在他们的瞳孔中，他们感受到其中的那股力量，简直是他们见所未见的庞大存在。另一边，萧炎的身影站在颤抖的大地上，可以清晰的看到他的身上有着数道伤势，而且这些伤势中，除了被刚刚的能量冲击波影响外，还有自己在还没领悟大道之下，借助焚神似火的力量强行施展纵横诀，导致了自己身体受到了不同程度的伤势。反噬不过，庆幸的是。自己的神魂并没有出现伤势，不然要治疗神魂的伤势，可比治疗神体的伤势要难得很多。萧炎现在只觉得全身痛疼，一阵无比的乏力虚脱之感充斥着全身。看来这纵横诀极其的不简单，而且恐怕刚刚所施展的还不是纵横诀真正的威力。如果在领悟了自己的道之下施展，那么此威力就能够更加恐怖，甚至可以轻易的横扫眼前的三道影子。如今萧炎强行施展纵横诀之后，只感觉让自己付出了极大的代价，现在的局面都变得意料之外。一脸凝重之色的萧炎叹息一声，然后从那戒中拿出了神品级别的疗伤丹药，一口吞服而下，稍微催动神力，将这枚神品丹药的效力分解在自己体内的伤口处。萧炎被纵横诀反噬的有些严重，而那三道影子却没有任何的伤势，最多只是他们的黑袍上有着明显的残破而已。刚刚与三道影子的对抗中，自己也是将全部的力量施展出来，依旧无法击败三位半道神中皆实力的三道影子。看来自己还是低估了对方的实力，他们本不属于这个纪元的神灵，想要将其击败。更是难上加难。在萧炎疗伤中的时间里，这片荒芜的战场上，三道影子如同幽灵般的再次出现。他们的目光紧紧锁定那道冲天而起的光束上，岁月的尘埃似乎在这刹那间被洗涤。一股古老而强大的涅槃力量开始苏醒。随着璀璨光束的消散，一块巨大的蓝色石碑缓缓浮现。它雕琢精细，线条流畅，仿佛跨越了无尽的时空，承载着极其久远纪元的秘密。蓝色石碑周身散发着淡淡的光芒。仿佛有生命般在呼吸着众神奇强者围拢过去，他们的脸上写满了惊骇与震惊。那蓝色石碑上的这力量是他们前所未见的，它震撼着每个人的心灵，仿佛能将人的神魂都抽离出去。那那道蓝色石碑是什么？为何为何充斥着雄伟不可破的力量？身为超神巅峰势力的神蛟罗峰和圣苗，他们的见识自然是要比乾坤岛那些强者更见多识广。他们在震惊的同时，便开始分析这蓝色石碑的力量。
，如果将夺得这蓝色石碑中的力量，恐怕不仅可以使得自己的实力大涨。甚至可以让整个圣花殿一方势力种族都可以得到大提升，甚至在诸神万界中重新开辟一方独立世界都没有任何的问题。这简直就是谁要是获得此物，就能够复兴整个种族势力，创造一方新世界，也可以复原残破世界的巅峰时期。圣瑶的声音很轻，但说出来的每一个字都是十分的震撼，就连他自己都感到不可思议。在自己的地盘中，竟然还有这样一道强大的宝物，或许这已经不是宝物。复兴一个种族，以及创造一方世界，这已经是超越了绝世神器之上的造化神器了。想到这里，所有神器强者都纷纷震撼。如果这真的是造化神器，那岂不是拥有了造化之法？造化神器早在天古浩劫之后就成为了流传，如今这造化神器竟然一直隐匿在圣花殿的万界圣子之地中，而万界圣子之地乃是圣花殿的地盘，所以圣瑶的神色微微一变，然后开始利用圣花独门的秘法。将这里的此事告知圣花殿殿主，也不知道此事圣花宫殿内他们有没有看到这里的场景。为了以防万一，还是进行通报一声。原本的万界圣子争夺战，逐渐的变成了造化神器争夺战，这简直就是从来都未曾出现的事情。然而，三道影子却在这肃杀的气氛之中显得分外的激动，他们的身体不由自主的颤抖，因为这块蓝色的石碑正是他们此次历经纪元穿梭、千辛万苦来此所寻找的东西。神鱼碑，我们终于找到了。其中一道影子低呼，声音中充满了难以抑制的喜悦与自豪。其他两道影子同样面露喜色，他们的眼神在蓝色石碑的映照下，闪烁着明亮的光辉。这一幕在这片荒凉的战场上显得格外神圣与奇迹般。神玉碑，众人听到这五个大字时，个个脸上都是疑惑之色。除了圣瑶有所隐隐知晓之外，其余的人都是好奇的打量这一物，就连萧炎、灵动物尘都散发出异样的目光，直勾勾的盯着这道蓝色石碑。不过，从三道影子的话语中得知，这蓝色石碑的名字叫神玉碑，似乎就是他们此次来此处寻找的东西。这究竟是什么东西，让不属于这个纪元的他们都要前来寻得这一物？反之，天龙的表现非常的异常，他并没有参与这蓝色石碑的争夺中，仿佛他在等，似乎他很希望这里的人能够将此物夺取掉。他的脸上挂着不易察觉的诡异幅度，谁也不知道他在打什么主意。在众神奇强者震惊中，那三道影子的身影已经出现在了蓝色石碑之前，然后伸出他们半透明的手掌，小心翼翼地触摸着石碑手指，轻轻地掠过每一寸石面，感受着来自一股能够让他们涅槃复兴、崛起的庞大力量。终于找到神玉碑了，我们的任务已经完成，只要将此物夺取，那么我们就可以回去交差了。在触摸到这神玉碑上时，那股穿透他们手臂进入体内的涅槃力量，令他们原本半透明的身体。竟是有些隐隐约约的变得实质起来。这道神域碑将会为他们的种族、他们的世界带来全新的希望与可能。在这一刻，他们仿佛与历史长河中的先者们产生了神秘的联系，准备共同见证一个神域即将再次涅槃复兴崛起的高光时刻。然而，圣瑶却是第一个站了出来，因为眼看他们即将要将这蓝色石碑拿走。身为圣花殿的神蛟，这蓝色石碑又是万界圣子之地的东西，甚至已经超越了天地宝物的范畴，自然不能让他人夺取。三位，此物乃是我们圣花殿的。你们可不能贸然夺取他人之物，但是万界圣子之地中的天地宝物，你们可以随便拿，但是这东西你们不能拿走，因为它是我们圣花殿的。面对着三道半道神中皆实力的三道影子，圣瑶此时变得一点都不慌张，甚至比起刚刚的他判若两人一般，仿佛有外人碰了他的蛋糕一般。面对圣瑶突然的开口，不仅是让三道影子有些诧异，就连现场的所有神奇强者都感到疑惑，他们都还没开口说话，圣瑶却先开口了，而且一开口。竟然是为了让对方不能夺取这蓝色石碑之物。此言诧异，如果我所料不错，你应该已经隐隐猜到此物的来历吧？然后三道影子中间那一位开口道：“没错，这就是你们所听的，只存在流传中的造化神器——神玉碑。”造化神器四个字虽然很简单的从对方的口中说出，但是传入现场的众神奇耳朵中时，他们的身躯都是不由自由的一颤，眼神都变得有些异样，仿佛是听到了什么可怕的故事一般。令他们的瞳孔都微微一缩，造化神器竟然是造化神器，那道蓝色石碑真的是造化神器。造化神器不是在很久很久以前就彻底的消失了吗？在这千万年中，造化神器一直都是一种流传在大咒中的故事。这一刻，他们彻底的万分震惊了。不管是谁，都是面露骇然。就算是已经隐隐知道蓝色石碑就是造化神器的圣瑶，在亲耳听到。这便是造化神器时，他也与其他人一样，简直有些不敢相信。一直存在于流传中的造化神器，原来一直都在他们的圣花殿、万界圣子之地中。在整个大咒中，神器分为三个等级：第三等级乃是七十二大神器，第二等级乃是三十六大绝世神器，至于第一等级也是最高等级，乃是十二大造化神器。特别是这十二大造化神器，在千万年前。
，拥有造化神器的拥有者，其实力可都是造化主神和传说中的无上主神。一旦获得造化神器，那么自身的实力以及种族都可以快速崛起，甚至直接超越诸神万界中一切的顶级势力，超脱万界，站在大宙的顶点，俯视九界的强大存在。但在千万年前的那一场天古浩劫之后，无数主神陨落。而作为神器中力量最强大的造化神器，也随着那一场浩劫与消失于时间，至此就成为了大咒中的流传。除了神器和绝世神器还存在外，造化神器在这千万年的时间里谁也没有见过，更不要说谁拥有造化神器了。